en ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison paralysé et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Moi-même, qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis « va » et il va, à un autre « vient » et il vient. Et à mon esclave « fais ceci » et il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Aussi je vous le dis, Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Nous venons de commencer l'Avent et l'Église va nous proposer des lectures à méditer et à mettre en pratique, toujours dans le but ultime de ce temps liturgique. Celui de nous préparer à accueillir le Seigneur. Préparer notre maison, notre corps, notre âme, notre famille. Préparer notre foyer. Et aujourd'hui, le message est un message d'humilité. En général, bien sûr, pas tous, mais en général, nous sommes tellement orgueilleux. Tellement orgueilleux de nous-mêmes, tellement heureux de nous d'avoir connu seulement que nous-mêmes, que nous ne nous rendons pas compte de ce que l'incarnation a signifié. En tant que personne, chacun de nous qu'il est Dieu, chacun de nous pense qu'il est Dieu, en tant qu'espèce, l'espèce humaine encore plus. En réalité, notre valeur notre grandeur réside dans le fait d'avoir été créé, créé à l'image et à la ressemblance du Créateur. Que deviendrons-nous sans cela Une espèce de plus parmi un ensemble d'espèces qui, petit à petit, sont en train de disparaître. Nous sommes importants en tant qu'espèce parce que notre Créateur nous a créés à son image et à sa ressemblance. Notre importance a augmenté parce que notre Créateur s'est fait homme pour nous sauver de nos propres crimes et corruptions. Et quand on médite sur la grandeur de Dieu, le Tout-Puissant, l'Omnipotent, celui qui a créé cet univers presque infini, c'est lui pour qui les nébuleuses contenant des centaines de milliers d'étoiles, qui à leur tour contiennent des millions de planètes, ne sont qu'une étincelle venue de la collision de son doigt. Que ce Tout-Puissant, ce Grand, le seul Grand s'est fait homme, la seule chose à faire est de tomber à genoux, plein d'admiration. « Qu'est-ce que l'homme ?» dit en somme, « pour que tu te souviennes de lui. Qu'est-ce que l'homme pour que tu lui donnes du pouvoir ?» C'est pourquoi, quand on a cette foi, et c'est notre foi, lorsque nous contemplons l'incarnation, lorsque nous contemplons que le Fils de Dieu va se faire homme dans le ventre d'une humble jeune fille, nous devons tomber à genoux. Nous ne pouvons pas comprendre ce qui s'est passé si ce n'est à partir de l'humilité. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui fait une faveur à un égal, à un grand qui est comme nous le pensons, un Dieu qui fait une faveur à un Dieu. Non, c'est un Dieu, le seul Dieu qui se fait homme pour sauver l'homme, pour sauver une de ses créatures. Une créature qui ne mérite pas d'être sauvée parce qu'il a utilisé sa liberté contre Dieu. Par conséquent, sans 
humilité. Tout d'abord, il ne peut y avoir la sainteté. Mais sans humilité, nous ne pouvons pas bien nous préparer à la naissance du Christ. Alors aujourd'hui, nous devons faire notre cette phrase du centurion qui a été mis comme modèle par le Christ et qui est une phrase si importante que l'Église l'a récupérée pour la liturgie et que nous prononçons avant la communion pour qu'il soit bien clair que nous ne sommes pas dignes. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Seigneur, je ne suis pas digne que tu te fasses homme pour moi. Je ne suis pas digne que tu sois mort sur la croix pour moi. Seigneur, je ne suis pas digne. Il y a une chanson que j'aime beaucoup. Je ne sais pas chanter, mais j'aime beaucoup la chanson. Quelle attention, Seigneur, tu as eu envers moi, dit une phrase de cette chanson. Quelle attention, Seigneur, tu as eu envers moi. Quelle grande attention. Tu es venu me sauver, me racheter. Et je n'en suis pas digne, Seigneur. C'est précisément pour cela que je te remercie, Seigneur. Seule l'humilité de savoir qui nous sommes et qui est Dieu nous permettra de préparer correctement Noël, rempli de gratitude que Dieu, notre Rédempteur, s'est fait homme pour sauver l'homme. Ainsi soit-il.